Всем доброе утро. Выхожу из дома на работу. Сегодня суббота. По случаю того, что я еду на машине, я даже принарядилась немножко. Сто лет не ездила на машине. И вообще такой перерыв. Мне, а мне даже не страшно. Раньше я помню, не поезжу месяц, все, потом не могу сесть за руль. А сейчас как-то нормально, видимо, опыт рассказывается. Вот. Ну и, конечно, на улице еще пока минус. Время 7.50 где-то. С дочего вышли. Вот. Поедем потихонечку. Приедем. Надо порядочки навести. В кабинете. Ну и у меня клиентка первая. Она всегда раньше приходит. Почти вот всегда, наверное, за все время она один раз только пришла вовремя. Всегда на 15 минут, на 10. Вот, поэтому поедем пораньше. Перв... У меня 4 процедуры сегодня, я вам уже говорила. Получается, первая девочка маникюр без покрытия. Потом будет девочка маникюр педикюр с покрытием. Педикюр, правда, не знаю какой. Ой, кресло надо отрегулировать. Что? Я хочу вперед. Сядь вперед. Пристегивайся только. Вот, и, значит, сейчас я тоже пристегнусь. А, так, куда бы мне поставить, чтобы было удобно? Я же не привыкла на машине снимать. Ой, девочки. Ай-яй-яй. Короче, что попало вам тут, честно, снимаю. Неудобно. Короче, сейчас пристегнусь, вернусь. Ой, запись пошла. Ищу удобное положение. Нет удобного положения. Я сейчас поеду, все будет трясти. Ладно, пока машина греется. А что она? А, она нагрелась уже, потому что мы завели из дома. Короче, с ремнем неудобно. Вот. И потом еще мы будем делать маникюр дочи. Поэтому 4 у меня процедуры сегодня. Планирую правиться до 2 часов. Посмотрим, как получится. Вот. Ну и, и что-то сегодня я вам, может быть, и хотела рассказать. Надо мне штативчик в машину, подставочку какую-то определить. Вот, все, мы поедем. Свет надо не забыть включить. Вернем, вернусь к вам из студии. Есть что рассказать по новостям, так скажем. офиса и и что касается парфюма девочки парфюма мужского для мужа все-таки да в прошло э, первый раз я выбросила не ту бумажку с ароматом потому что вчера я зашла побрызгала тут нитка у меня как-то торчит э, побрызгала э, и понюхала вечером и в течение дня нюхала нет прекрасный аромат очень мне понравился буду его сегодня заказывать Пока еще действует промокод. Вот. Получается, он 100 мл стоит 6400 рублей. А промокод на скидку от 2000 рублей идет 2000 рублей целых. В золотом яблоке в приложении. Промокод мега. Но там не все участвует скидки. И в итоге он не обойдется 4000. Ой, он стоит 6400, да. А мне он обойдется 4400. Так что я сегодня его закажу, когда придет, покажу вам, конечно, как без этого. Вот, и, 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 что еще? Так, поэтому все. А, так, ну, как с питанием, с похудением с моим. Питание я придерживаюсь, придерживаюсь. Сладко не ем, вообще не ем. Хоть дома есть мороженка, дома там что-то еще. Я нет, я держусь прям 
прям прям капитально у меня все пока получается по весу ну, знаете вообще вот он такой вот если я вечером попозже поем он не меняется вот вчера я приехала домой в 10 часов дочь подвиньте я буду перебываться, перебираться вот э, по естественно я покушала ну там приехала без 10 и 10 естественно я покушала и утром от веса конечно никакого нет ровный вес вот поэтому но меня устраивает, я вижу, как меняется тело. Я не сильно ориентируюсь на вес, я ориентируюсь на само тело, на отражение в зеркале без одежды. Вот, кто-то мне в комментариях писал, что имея такой же рост, вес больше и, ну, и, и никак не хочет уходить. Девчонки, но ну, если вы что-то предпринимаете и вес не уходит, то, скорее всего, это... Могут быть какие-то неправильные процессы в организме. Нужно, наверное, все-таки анализы какие-то сдать, проверить гормоны. Бывает такое, что нарушена работа какого-то гормона. И когда а, исключается это все какими-то препаратами, возможно, лекарствами, то лес, вес идет вниз, если вы предпринимаете, конечно же, какие-то действия. Поэтому, если ничего не получается, попробуйте к врачу сходить. Там, не знаю, дать анализы какие-то. Поэтому надо, в общем, ориентироваться на то. Ну, у всех, тем более, еще по-разному. Вот бывает, что от одних продуктов кто-то э, худеет, а кто-то набирает. И наоборот. Все мы индивидуальны. Нужно искать что-то для себя. Все, я буду переодеваться, готовиться, потому что у меня сегодня нон-стопом работа. А, ну и выйду к вам после работы. Работы покажу. А, выйду к вам после работы. Сегодня короткий влог будет, потому что, видите, когда я не еду на автобусе, а на машине еду, некогда болтать. И некогда монтировать влог, потому что, когда я иду обратно на автобусе домой, обычно я уже начинаю какой-то монтаж. Вот, все, все, буду переодеваться, готовиться к работе и еще увидимся. Ездить, потому что прям пусто. Даже на автобусе очень быстро добираюсь. Просто покрытие лаковое забываю. Вкус, не знаю, ну, как в салате были меня. Ну, в салат не добавляла, он так и лежит в холодильнике. Я... Так, девчонки, ну что, я уже отпилила первую клиентку маникюр без покрытия. Второй девочки сделали педикюр, пальчики френч, не снимала педикюр, торопились очень, у нее было а, 2 часа 45 минут на все про все, и то она на 5 минут чуть-чуть позвала, 2 часа 40 минут. На ручках тоже я вам сняла, делали френчик, ой, извините, я ем, голодная, сейчас будем делать дочь маник. Выбрала она сиренево-розовый. Покажу, что до, что осталось две недели ногтям, я вам снимала. Там ногтей, три ногтя осталось, все то облупленные. Все засниму вам. Остатки роскоши за две недели. Вот что значит детские руки. Будем приводить в порядок. Никакого сиреневого и розового. Вот этот у нас мяско, конечно. Но так в целом. Хорошо. Так, девочки, чем работала сегодня? Первая моя клиентка. Сделала маникюр без покрытия. Мы покрыли Natural Force от Эми. Вторая девочка с френчиком, подложка Рабер база Nano Фокси, укрепление выравнивания, ботл гель номер 4 от Global Fashion, а, выравнивающий слой и тоненько еще прокрасили. Френчик очень тоненький, по ее просьбе нарисовали 158, плохо видно от Эми, это блестки и топ Занко X топ без липкого слоя. Ну и третья комбинация а, для дочи. Мы делали подложка Фокси на Нурабер база. Укрепление Global Fashion Bottle гель номер один прозрачка. Покрыли красивейшим 363 от Эми. Ну и топ стандартно Занко X топ. Вот такая комбинация.
Все, девочки, отработали мы. А, моя спина говорит мне... Ой, а что у меня, говорит, ногами записывается? Вот, вот теперь, короче, походу, говорит, ногами вам что-то записала. Моя спина говорит мне, Даша, остановись. Все-таки очень насыщенная получилась неделя. Хоть я и в конце прошлой недели говорила, что эта неделя у меня будет лайтовая, но получилась она очень насыщенная. А следующая будет еще тяжелее. Но зато майская неделя первая а, пока лайтовая. Ну нет, когда начинает болеть спина, я, конечно же, закрываю все свободные окна, которые у меня есть, и немножечко выдыхаю, потому что иначе можно вообще забыть об этой профессии. У нас солнечно, плюс 9, очень тепло. Но знаете, воздух вот еще прохладный такой, а солнышко очень-очень греет. Дочь о, расплатилась со мной за маникюр тем, что вынесла мусор с работы. Ну и надеюсь, хорошим поведением еще раз платит. Без всяких а, грызаний и так далее. Все, мы поехали домой. Как я счастлива сегодня, что мы на машине. Как я и планировала, мы закончили в 2 часа. Ну, пока все помыли, убрали. 2.20 сейчас. Все, и едем домой отдыхать. Задумались испечь, испечь булочки. Яблоко с корицей. А, сегодня мы будем еще варить адыгейский сыр. Муж у меня привез 5 литров домашнего молока. Там с какой-то деревни. Он и по деревням же возит еще мороженое. Вот. Из адыгейс... О, адыгейский сыр из домашнего молочка будем варить. Вот. Если кому рецепт надо, пишите. Дайте знать в комментариях. Я вам в следующих в влогах расскажу, как я мы варим сыр. Стараюсь зафоткать, вам его показать. Пристегивайся. Вот, поэтому что пишите. Ну и девчонки, ладно, сегодня влог очень а, коротенький такой получился. Потому что я на машине, соответственно, болтать некогда снимать. Ну вот, собственно, сегодня как есть. Растягивайте его завтра у меня в выходной. Ой, что-то мне ремень не застегивает. Алер, помоги, что ли? Видишь, я одной рукой. А ты убирай. Все, потом. Все, блин, из этих чехлов дурацких вот этих. Кто на них ездит? Жара такая. Господи, муж, наверное, пока летом мне не наступит. Будет на этих чехлах ездить, парить жопу. Ладно, девочки, все, давайте до новых видео. Жду от вас комментарии, лайки, вопросы, советы, еще что-то. Оцените работы, которые сегодня я выполнила. Дайте какие-то комментарии, может быть, не понравилось вам или понравилось вам трактор это едет. Все, до новых видео. Всем пока-пока.